Competenze per la finanza e l'economia locale, un podcast della Scuola Eiffel. Un saluto a tutti da Giampiero Zaffi Borgetti. Sono il responsabile dell'area IT e servizi ai comuni della Fondazione Eiffel e vorrei parlarvi del sistema dei pagamenti pubblici, di come sta cambiando e delle sfide che pone alla pubblica amministrazione e in particolare ai comuni. Per capirci ci riferiamo a quei pagamenti che hanno come beneficiario oppure debitore un comune. Tenete conto anzitutto che il sistema dei pagamenti pubblici è un settore un po' speciale. In esso infatti l'innovazione tecnologica si esprime in anticipo e con risultati di rilievo e poi, e qui richiamo la vostra attenzione, Questi risultati si propagano agli altri settori dell'amministrazione. A questo punto, sono sicuro, vi chiederete il perché. Le ragioni sono tre. La prima è collegata alle caratteristiche del mercato dei pagamenti, sempre più ampio, competitivo e regolato da una normativa in continuo movimento, sia europea sia nazionale. La seconda è che l'offerta del comune di canali di pagamento via web è di per sé il presupposto per l'avvio o per la conclusione dell'erogazione dei servizi pubblici digitali in rete. Terzo, la digitalizzazione delle relazioni tra i soggetti coinvolti, che sono il comune, cittadino imprese e il tesoriere, comporta quasi sempre l'automazione e la semplificazione dell'intero iter di erogazione del servizio. Il primo tema di rilievo è quindi quello della digitalizzazione del rapporto fra comuni come beneficiari del pagamento da un lato e cittadini e imprese dall'altro. Come sapete allo scopo è stata predisposta una infrastruttura nazionale denominata PagoPA. PagoPA è l'infrastruttura a cui i comuni si collegano per acquisire gli incassi ed è nata proprio per abilitare l'erogazione di servizi online e al contempo favorire la riconciliazione automatica delle somme incassate. Grazie all'adesione a PagoPA, il Comune mette a disposizione di chi paga, cioè di cittadini e di imprese, tutte le modalità di pagamento offerte dai prestatori di servizi di pagamento. Il processo di adesione dei Comuni a PagoPA è graduale, è continuo ed è progressivo, e tuttora pone la necessità di sviluppare e integrare diversi profili di competenza, quali quelli che ruotano attorno alle due principali capacità amministrative che bisogna potenziare. 1. La capacità di riorganizzare i processi per beneficiare realmente dell'innovazione introdotta. 2. La capacità dell'ente di dotarsi di sistemi gestionali integrati tra di loro e capaci nell'insieme di colloquiare digitalmente con le altre amministrazioni. PagoPA, in sintesi, richiede all'ente diversi momenti di adattamento organizzativo e di modifica dei propri sistemi informativi locali. Il secondo tema di rilievo riguarda la digitalizzazione del colloquio tra comune e tesoriere. Allo scopo è stata predisposta un'infrastruttura nazionale denominata Siope+, che, oltre a dematerializzare questo colloquio, lo standardizza. L'informatizzazione ha consentito poi di razionalizzare e aumentare il grado di automazione delle procedure informatiche che intervengono nel ciclo attivo e nel ciclo passivo dell'ente, favorendo l'integrazione tra il sistema contabile e gli altri sistemi informativi locali. I comuni hanno adottato Siope più nei tempi previsti e senza particolari difficoltà e oggi gli enti si trovano nella favorevole situazione di poter immaginare percorsi di ottimizzazione e di completamento della digitalizzazione dei pagamenti per quanto attiene al ciclo passivo. Anche in questo caso il fabbisogno formativo dell'ente ha a che fare con il rafforzamento delle proprie capacità organizzative e di gestione dei fornitori T, sia di servizi che di prodotti.
Con questo podcast ho voluto trasmettere una sintesi rapida del panorama articolato sui pagamenti pubblici. Nel perimetro del sistema ricadono altre infrastrutture di rilievo. Il sistema di interscambio, che recapita le fatture trasmesse dai fornitori ai comuni, e la piattaforma dei crediti commerciali, che registra tutte le operazioni di contabilizzazione e di pagamento eseguite dai comuni sulle fatture. Richiamerei per chiudere un'ulteriore peculiarità. Il sistema dei pagamenti pubblici, infatti, oltre all'esecuzione dei pagamenti e degli incassi, deve consentire il monitoraggio nazionale dei conti pubblici e dei tempi di pagamento, i controlli di legittimità e quelli sui flussi di cassa. Su ogni infrastruttura e per ognuno degli aspetti accennati, come ANCI e IFEL, vi accompagneremo attraverso la scuola IFEL e le sue molteplici iniziative di formazione, anche in raccordo con i soggetti centrali, titolari delle innovazioni. A questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio.